বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব অষ্টম শ্রেণীর অঙ্ক সাজেশন অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণীতে তোমরা যারা ফাইনাল পরীক্ষা দেবে বা থার্ড ইউনিট টেস্ট পরীক্ষা বা থার্ড সেমিস্টার ইভালুয়েশন পরীক্ষা তাদের জন্য অঙ্ক থেকে কোন কোন অঙ্কগুলো ভালো করে করবে এবং শুধু অঙ্ক নয় তার সঙ্গে পাটিগণিত বীজগণিত সম্পাদ্য উপপাদ্য এবং প্রয়োগ প্রত্যেকটা বিষয় তোমাদের ইম্পর্টেন্ট রয়েছে তো কোন কোন বিষয়গুলো থেকে প্রশ্ন আসবে এবং কোন কোন অঙ্কগুলো মোস্ট মোস্ট করে প্র্যাকটিস করবে সমস্ত আলোচনা আজকের ভিডিও আমরা করব তার আগে যারা এখনো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেওয়া অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো বন্ধুরা তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা ম্যাথ সাজেশন অষ্টম শ্রেণী থার্ড ইউনিট টেস্ট থার্ড সেমিস্টার ইভালুয়েশন বা ফাইনাল এক্সাম তোমাদের টোটাল মার্ক থাকে সত্তর তোমাদের টাইম থাকে দু ঘন্টা তিরিশ মিনিট এবার দেখো তোমাদের থার্ড ইউনিট টেস্টের যে মূল প্রশ্নটা আসে বা ফাইনাল যে প্রশ্নটা আসে সেই প্রশ্নটা কিন্তু থার্ড ইউনিট সেকেন্ড ইউনিট এবং ফার্স্ট ইউনিটের টেস্ট তিনটের মিলিত রূপ অর্থাৎ টোটাল বই থেকেই কিন্তু তোমাদের প্রশ্নটা আসে যার জন্য আমি তোমাদের থার্ড ইউনিট টেস্টের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্টগুলো প্রথমে বলবো যে কোন কোন অঙ্কগুলো বিশেষ করে করবে তারপর সেকেন্ড ইউনিট টেস্ট এবং তারপর ফার্স্ট ইউনিট টেস্টের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অঙ্কগুলো খুব বলবো টোটাল অঙ্কগুলো প্র্যাকটিস করলে তারপরেই কিন্তু তোমরা সাকসেস হবে তো আমি তোমাদের দেখো অঙ্কটা বই খুলে খুলে দেখানো সম্ভব নয় যার জন্য আমি তোমাদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছি তো থার্ড ইউনিট টেস্ট তোমাদের যেটা মূল শুরু সেভেনটিন কষে দেখি আমি তোমাদের একদম পেজ নম্বর উল্লেখ উল্লেখ করে দিয়েছি যাতে করে তোমাদের বিভিন্ন জিনিস বুঝতে সুবিধা হয় যে পেজ নম্বর ওয়ান সিক্সটি ফোরে দুই চার ছয় আট নয় দশ এই যে দাগ নম্বরগুলো আছে এই দাগ নম্বরের অঙ্কগুলো ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেকটা প্র্যাকটিস করবে তার ভেতরে চার আট এবং নয় এই তিনটে অঙ্ক বিশেষ করে প্র্যাকটিস করবে তোমরা কিভাবে দেখবে দেখো আমি প্রথমে একটা বুঝিনি তাহলে তোমরা বুঝে যাবে যেমন ধরো পেজ ওয়ান আমি তোমাদের বলে দিয়েছি তো তোমরা কী করবে বইটা খুলে জাস্ট পেজ ওয়ান সিক্সটি বের করে নাও এবং পেজ ওয়ান সিক্সটি ফোরে তোমাদের কী আছে আমি জাস্ট একটা তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি তোমরা কীভাবে সার্চটা করে নেবে যে পেজ এই যে ওয়ান সিক্সটি ফোর পেজ আমি বের করলাম এখানে ওই যে পেজ নম্বর ওয়ান সিক্সটি ফোর বের করলাম এবার আমি কী বলেছি এবার আমি সাজেশনে যেটা বলেছি যে দুই চার ছয় আট নয় দশ দেখো একদম পরপর লেখা রয়েছে যে দুই দাগের অঙ্কটা চার দাগের অঙ্কটা ছয় দাগের অঙ্কটা আট দাগের অঙ্কটা এবং তারপরে যাদের দশ দাগের অঙ্কটা তো এই যে যেভাবে আমি একদম পার্টগুলো বলেছি সেই পার্টগুলো কিন্তু তোমরা দেখবে এবং তার ভেতর থেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অঙ্কগুলো করবে তারপরে দেখো সতেরো পয়েন্ট ওয়ানে আমাদের বাড়ির ভেতরে প্লাস্টার হচ্ছে বলে একটা অঙ্ক আছে একশো পঁয়ষট্টি পেজে এই অঙ্কটা করবে কি বললাম একশো পঁয়ষট্টি পেজে এই অঙ্কটা রয়েছে আমাদের বাড়ির পাশে বাড়ির ভেতরে প্লাস্টার হচ্ছে বলে যে অঙ্কটা রয়েছে সেই অঙ্কটা এরপরে উদাহরণের ভেতরে দেখো তিনটে অঙ্ক রয়েছে একটা এক একটা তিন একটা চার দাগ এক দাগের অঙ্কটা একশো বাষট্টি পৃষ্ঠা এবং তিন ও চার দাগের অঙ্কটা রয়েছে একশো তেষট্টি পৃষ্ঠায় কষে দেখি সতেরো পয়েন্ট দুয়ে এই যে পাঠটা তোমাদের এই পাঠের থেকে কিন্তু তোমাদের প্রশ্ন থাকবেই তার মধ্যে তোমরা যেটা প্র্যাকটিস করবে সেটা হলো দুই তিন ছয় আট নয় সাত এবং পাঁচ এর মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হলো তিন ছয় আট এবং নয় এর মধ্যে দুই ও তিন দাগের অঙ্কটা তোমরা ভাবে একশো সত্তর পৃষ্ঠায় ছয় সাত ছয় আট নয় সাত পাঁচ এই কটা অঙ্ক রয়েছে একশো একাত্তর পৃষ্ঠায় বোঝা গেল এবার চলে যাব আমি উদাহরণ উদাহরণে তোমরা যে অঙ্কগুলো করবে কষে দেখি সতেরো পয়েন্ট দুয়ে আট নয় দশ পয়েন্ট এক এবং দশ পয়েন্ট দুই এবং এগারো আট নয়ের অঙ্কটা তোমরা পাবে একশো আটষট্টি পৃষ্ঠায় দশ পয়েন্ট এক এবং দশ পয়েন্ট দুইয়ের অঙ্কটা তোমরা পাবে একশো উনসত্তর পৃষ্ঠায় এগারো দাগের অঙ্কটা তোমরা পাবে একশো সত্তর পৃষ্ঠায় কষে দেখি আঠারো দেখো লেখচিত্র তোমাদের একটা লেখচিত্র কিন্তু ফাইনাল পরীক্ষায় মাস্ট আসবেই তার জন্য আমি এখানে লিখে দিয়েছি একটি আসবেই এর মধ্যে দেখো ছয় সাত আট নয় দশ পেজ একশো বিরাশি একশো বিরাশি পেজে তোমরা এই পাঁচটা অঙ্ক রয়েছে লেখচিত্র নির্ণয় তো এর মধ্যে যে কোনো একটা অঙ্ক আসবে তোমরা প্রত্যেকটা অঙ্কই প্র্যাকটিস করবে তারপর দেখো নিজে করি আঠারো পয়েন্ট তিন এক দাগে পেজ নম্বর একশো উনআশি পেজে একটাই অঙ্ক রয়েছে এই এক দাগে যে অঙ্কটা রয়েছে সরি এই এক দাগের অঙ্কটা অবশ্যই অবশ্যই করে প্র্যাকটিস করবে এবং উদাহরণে দেখো এক দুই তিন চার এবং আট এই যে তিনটে অঙ্ক রয়েছে তার মধ্যে এক দুই দাগের অঙ্কটা অর্থাৎ একশো ছিয়াত্তর পৃষ্ঠায় তোমরা পাবে এক দুই তিন চারের অঙ্কটা এবং আট নম্বরের অঙ্কটা তোমরা পাবে একশো আটাত্তর পৃষ্ঠায় যেটা টেক্সির একটা অঙ্ক রয়েছে আট দাগের অঙ্ক এবার চলে যাব কষে দেখি নয় দেখো কষে দেখি উনিশে সরি উনিশে দুই চার ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দো পনেরো পনেরো দাগে আবার অনেকগুলো অঙ্ক রয়েছে তার মধ্যে দেখো উনিশ আমি একদম পুরো পেজ নম্বর করে করে ধীরে ধীরে ধীরে
এই যে পনেরো এই যে পর্যন্ত পর্যন্ত একশো একানব্বই পৃষ্ঠা এবং এই পর্যন্ত হচ্ছে তোমাদের একশো একানব্বই পৃষ্ঠা এবং তারপরে এক্স আই ভি এক্স ভি আই এক্স ভি আই আই এবং এক্স ভি আই 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 এই কটা রয়েছে একশো বিরানব্বই পৃষ্ঠায় কথাগুলো বুঝবে এই যে পনেরো দাগের যে অঙ্কগুলো রয়েছে তার মধ্যে পাঁচ আট দশ এগারো বারো তেরো পনেরো চোদ্দো ষোলো সতেরো এবং আঠেরো এই কটা অঙ্ক তোমরা অবশ্যই করবে একদম দেখে দেখে দাগ নম্বর সিরিয়াল দেখে মিলিয়ে নেবে এবং তার মধ্যে ফাইভ এইট টেন টুয়েলভ থার্টিন ফিফটিন এই যে অঙ্কটা এগুলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পেজ নম্বর কথা বললাম একশো বিরানব্বই এবং একশো একানব্বই পেজের মধ্যে এই অঙ্কগুলো পেয়ে যাবে উদাহরণে যে পেজ নম্বর রয়েছে দেখো উদাহরণের আমি পেজ নম্বরগুলো তোমাদের বলে দিচ্ছি যে পেজ নম্বরের থেকে এই যে জায়গাটা দেখো দুই তিন চার ছয় সাত আট নয় এই সাত পাঁচ আট এই কটা অঙ্ক উদাহরণে করবে এর মধ্যে ছয় দুই তিন চারের অঙ্ক কটা একশো অষ্টাশি পেজে পেয়ে যাবে ছয় দাগের অঙ্কটা একশো উনব্বই পৃষ্ঠায় পেয়ে যাবে সাত দাগেরটা একশো নব্বই পৃষ্ঠায় এবং পাঁচ দাগেরটা একশো উনব্বই পৃষ্ঠায় এবং আট দাগেরটা একশো নব্বই পৃষ্ঠায় অর্থাৎ এই অঙ্কগুলো প্র্যাকটিস করবে উদাহরণ থেকে দেখো তোমাদের সত্তর মার্কের প্রশ্ন যার জন্য কিন্তু তোমাদের একটু বেশি পড়তেই হবে এবং তার তুলনায় ফাইনাল ইউনিট টেস্ট যেহেতু সেহেতু একটু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্টগুলো তোমাদের আমি দেখে দেখে দিয়ে 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 দিয়েছি তারপর দেখো কোষে দেখো কুড়ি পয়েন্ট দুই দুশো চার পেজে তোমরা যেটা পাবে এক থেকে নব্বই এক থেকে দশ যে পার্টটা রয়েছে এই পার্টটা কিন্তু তোমাদের শর্ট শর্ট প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা প্রবল এছাড়াও এগারো বারো তেরো পনেরো ষোলো এই কটা অঙ্ক তোমরা করবে বড় কোশ্চেনের জন্য যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পেয়ে যাবে দুশো চার পৃষ্ঠায় তারপরে দেখো নিজে করে কুড়ি দশমিক তিনের এক দুই তিন তিনটে অঙ্ক করবে দুশো সাত পৃষ্ঠায় এর মধ্যে দুই আর তিন দাগ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট দুশো সাত পৃষ্ঠায় এবার দেখো তোমাদের যেটা ফাইনাল পরীক্ষা একটা লাস্ট একটা কুলু আমি বলবো যেটা কোথা কোথা থেকে বা কোন পার্ট থেকে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন তোমাদের ফাইনাল পরীক্ষা আসে সেটাও আমি তোমাদের বলে দেবো যে ফার্স্ট ইউনিট অ্যান্ড সেকেন্ড ইউনিট না থার্ড ইউনিট তো যাই হোক এবার দেখো মূল ইম্পর্টেন্ট তোমাদের যেটা উপবাদ্য তোমরা যেগুলো পড়বে অনেক উপবাদ্য রয়েছে তার মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্টগুলো আমি তোমাদের দিয়েছি বারো তেরো এগারো আট নয় দশ কোনটা কোন জায়গা রয়েছে দেখো বারো নম্বরটা দুশো পৃষ্ঠায় তেরো নম্বরটা দুশো ছয় এগারো নম্বরটা একশো পঁচানব্বই আট নম্বরটা একশো সাতচল্লিশ ন নম্বরটা একশো তেপ্পান্ন দশ নম্বরটা একশো পঞ্চান্ন এই পেজ নম্বরগুলো দেখে নাও এই উপবাদ্যগুলোর মধ্যে কিন্তু একটা উপাদ্য তোমরা অবশ্যই অবশ্যই পাবে তার মধ্যে দেখো বারো তেরো এগারো আট এবং দশ এই কটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রায় প্রত্যেক বাড়ি এর থেকে একটা করে উপবাদ্য কিন্তু পরীক্ষা এসেছে এবার আমি চলে যাবো সম্পাদ্য দেখো অধ্যায় একুশে পেজ নম্বর যেটা রয়েছে সম্পাদ্য দুশো আট পেজ নম্বর এই পেজের এই যে জিনিসগুলো রয়েছে এগুলো অবশ্যই করবে কী কী দেখো দুশো দশ পেজে দুই নম্বর শাহিনা আবার লিখলো বলে যে অঙ্কটা রয়েছে অঙ্কটা মোস্ট করবে কারণ খুব পরীক্ষায় আসে দু দুশো এগারো পেজে তিন নম্বর দেখো সোমেন লিখলো বলে অঙ্কটা রয়েছে এটা অবশ্যই করবে দুশো বারো পেজে চার নম্বর আমি যদি এমন এই যে অঙ্কটা রয়েছে সেটা অবশ্যই করবে দুশো তেরো পৃষ্ঠায় শাহিনা বোর্ডে লিখলো বলে যে অঙ্কটা রয়েছে ছয় দাগে এই অঙ্কটা অবশ্যই করবে কোষে দেখি একুশ কোষে দেখি একুশে দেখো পেজ নম্বর দুশো তেরো পৃষ্ঠায় তোমরা দেখবে এক এবং দুই দাগে যে দুটো অঙ্ক রয়েছে এই দুটো অঙ্ক মোস্ট করবে কোষে দেখি বাইশ পৃষ্ঠায় দেখবা দুশো কোষে দেখি বাইশ দুশো উনিশ পৃষ্ঠায় দেখবা এক দুই তিন তিনটে অঙ্ক রয়েছে এর মধ্যে এক এবং দুই এই দুটো অঙ্ক অবশ্যই করবে ঠিক একইভাবে কোষে দেখি তেইশের এক চার দুই পাঁচ অঙ্ক কটা রয়েছে তার মধ্যে এক চার পাঁচ এই তিনটে অঙ্ক কিন্তু তোমরা অবশ্যই অবশ্যই করে করবে এবার চলে যাবো আমরা সরাসরি প্রয়োগ কোন কোন প্রয়োগগুলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোনটা কোনটা আসবে আমি একদম পেজ নম্বর এবং প্রয়োগ নম্বর দুটো উল্লেখ করে দিয়েছি এই কটা প্র্যাকটিস করবে আশা করছি যে এখান থেকেই তোমরা কিন্তু পাবে এবং এখান থেকেই আসবে দেখো কি একশো উনপঞ্চাশ পৃষ্ঠার চার দাগ একশো একান্ন পৃষ্ঠার এগারো আর বারো দাগ একশো আটান্ন পৃষ্ঠার বারো দাগ একশো সাতানব্বই পৃষ্ঠা তিন এবং পাঁচ দাগ দুশো সাত পৃষ্ঠার এগারো দাগ এই হলো তোমাদের থার্ড ইউনিট টেস্টের যে মূল ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনগুলো সেই কোশ্চেনগুলো এবার আমি চলে যাব সেকেন্ড ইউনিট টেস্টের যে মূল পার্ট এবং তারপরে ফার্স্ট ইউনিট টেস্টের যে মূল পার্ট তো সেকেন্ড ইউনিট টেস্টের মূল পার্টে দেখো কোষে দেখি দশ পয়েন্ট এক যেটা রয়েছে পেজ নম্বর একশোতে রয়েছে তোমরা দুই পাঁচ ছয় সাত তিন চার এর মধ্যে দুই পাঁচ ছয় সাত এটা ভালো করে করবে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এবং তিন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে কিন্তু প্রশ্ন আসে এবং উদাহরণ তিন চার ভালো করে করবে যেটা নাইনটি পেজে রয়েছে কোষে দেখি দশ পয়েন্ট দুয়ে দেখো দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত নয় এবং দশ দাগ এর মধ্যে তিন চার পাঁচ ছয় সাত আর নয় মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এই অঙ্কগুলো তোমরা সব পেয়ে যাবে একশো তিন পৃষ্ঠায় এবং দশ দাগের অঙ্কটা পেয়ে যাবে একশো চার পৃষ্ঠায় উদাহরণে তিন এক উদাহরণ পড়বে তোমরা যেটা তিন আর ছয় তিন দাগে একশো সাত
এই অঙ্কগুলো পেয়ে যাবে তো ছয় দাগের অঙ্কটা একশো এগারো পৃষ্ঠা এবং তারপরে যে অঙ্কগুলো রয়েছে সেটা যে রীতি একশো বারো পৃষ্ঠা উদাহরণ থেকে তিন চার পাঁচ এবং ছয় সাত তার মধ্যে বলেই দিয়েছি তিন ছয় সাত কত কত পৃষ্ঠায় আছে এই যে বলে দিয়েছি তিন দাগ একশো সাত ছয় দাগ পাবে একশো নয় এবং সাত দাগ পাবে একশো দশ তারপরে চলে যাব পরের অঙ্ক কোষে দেখি বারোতে দেখো কোষে দেখি বারোতে তোমাদের যেটা রয়েছে একশো আঠারো পৃষ্ঠায় তোমরা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট দুই দাগের অঙ্কটা করবে এবং একশো উনিশ পৃষ্ঠায় তোমরা এগারো চোদ্দো এবং নয় দাগের অঙ্কটা করবে উদাহরণ থেকে একশো ষোলো পৃষ্ঠায় নয় দাগ একশো সতেরো পৃষ্ঠায় দয় দশ দাগ এবং একশো আঠারো পৃষ্ঠায় এগারো দাগের অঙ্কটা করবে কোষে দেখি তেরো পয়েন্ট ওয়ানের দেখো কী রয়েছে এক দাগে তোমরা তিন চার পাঁচ এবং ছয় যেটা একশো সাতাশ পৃষ্ঠাতে রয়েছে এইগুলো অবশ্যই অবশ্যই করবে এবং দুই দাগে দেখো একশো সাতাশ পৃষ্ঠাতে রয়েছে এক দুই তিন চার করে সব অঙ্কগুলোই তোমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে এখানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তার মধ্যে নয় দশ বারো এবং তেরো এ কটা অঙ্ক বেশি করে করবে এবং উদাহরণ থেকে একশো ছাব্বিশ পৃষ্ঠায় তেরো চোদ্দ এবং একশো সাতাশ পৃষ্ঠায় পনেরো এবং ষোলো অঙ্কগুলো করবে তার মধ্যে তেরো দাগ একশো ছাব্বিশ পৃষ্ঠা তেরো এবং একশো সাতাশ পৃষ্ঠার পনেরো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তারপরে চলে যাবো তেরো দশমিক দুইয়ে দেখো কী রয়েছে এখানেও এক দাগে সমস্ত অঙ্গ করবে যেগুলো তোমরা একশো একত্রিশ পৃষ্ঠায় পাবে এবং দু দাগের অঙ্কগুলো রয়েছে যেটাও তোমরা একশো একত্রিশ পৃষ্ঠায় পাবে এই অঙ্কগুলো অবশ্যই প্র্যাকটিস করবে তার মধ্যে একের মধ্যে দেখো চার ছয় সাত আট এগুলো ভালো করে পড়বে এবং ষোলো একশো একত্রিশ পৃষ্ঠা এগুলো এক দাগের এবং দুইয়ের মধ্যে তোমাদের তিন দাগ অবশ্যই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তিনের অলগুলো তোমরা অবশ্যই ভালো করে করবে দুই এবং তিনের অল একশো একত্রিশ পৃষ্ঠায় পাবে এবং টোটালটা এক দুই তিন টোটাল একশো একত্রিশ পৃষ্ঠায় তোমাদের রয়েছে উদাহরণের মধ্যে যে দুটো রয়েছে দেখো একশো আঠাশ পৃষ্ঠায় আঠারো দাগ একশো উনত্রিশ পৃষ্ঠায় উনিশ আর কুড়ি দাগ একশো ত্রিশ পৃষ্ঠায় একুশ দাগ এই প্রত্যেকটা এই যে দুটো উৎপাদক রয়েছে দেখবে এক দাগে এপাশে একটা এপাশে একটা ওই দুটো উৎপাদকের মধ্যে এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স মাইনাস সিক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ বি প্লাস বি স্কোয়ার এই যে উৎপাদকটা রয়েছে এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটা অবশ্যই করবে কোষে দেখি চোদ্দোতে দেখো এক দুইয়ে তোমরা অল করবে কারণ এখানে শর্ট কোশ্চেন আসার সম্ভাবনা তিন চার পাঁচ এগুলো অল করবে তার মধ্যে তিনের যেগুলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তার মধ্যে দেখো সিক্স নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ এবং থার্টিন এবং চার দাগে তোমাদের চার পাঁচ সাত আট নয় দশ এগারো এই প্রত্যেকটা অঙ্ক ইম্পর্টেন্ট পাঁচ জায়গায় তোমাকে সব প্র্যাকটিস করতে হবে কারণ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোনটা আসবে কিছু বলা যায় না এবং উদাহরণে যে অঙ্কগুলো রয়েছে তার মধ্যে নয় দশ একশো পঁয়ত্রিশ পেজে তোমরা পেয়ে যাবে নয় দশ উদাহরণটা ভালো করে করবে যেহেতু আমি তোমাদের থার্ড ইউনিট সেকেন্ড ইউনিট এবং ফার্স্ট ইউনিট তিনটে সাজেশন একবারে দিচ্ছি কারণ এই সবগুলো না করলে তোমাদের ফাইনালে তোমরা কম পাবে না সেহেতু তোমাদের একটু বেশি করতে হবে মনে হচ্ছে কিন্তু এগুলো কিন্তু তোমাদের আগে যথারীতি করা হয়ে গেছে এটাই হলো মূল ব্যাপার কোষে দেখি পনেরোতে তোমরা একে অল করবে যেটা একশো বিয়াল্লিশ পৃষ্ঠায় তোমাদের যে অঙ্কগুলো রয়েছে আমি বলে দিচ্ছি একে অল দুইয়ের চার পাঁচ ছয় এবং তিনের মধ্যে যে অঙ্কগুলো দিয়েছি তোমরা দেখে নেবে এবং এর মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সাত এগারো আট নয় এবং বারো উদাহরণের মধ্যে তোমরা একশো একচল্লিশ পৃষ্ঠের পনেরো বারো এবং চোদ্দো এবং একশো চল্লিশ পেজের দশ দাগের উদাহরণটা ভালো করে করবে নিজে করির মধ্যে পনেরো এক এবং পনেরো দিয়ে অনেক শর্ট টাইপের প্রশ্ন রয়েছে এগুলো করবে উপবাদ্য দেখো সেকেন্ড ইউনিট টেস্টে তোমরা যেটা করেছ সেটা হচ্ছে এক উপবাদ্য পঁচাত্তর পৃষ্ঠা চার উপবাদ্য বিরানব্বই এবং ছয় উপবাদ্য তিরানব্বই চার এবং ছয়টা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রয়োগ দেখো কোষে দেখি নয় সাতানব্বই পৃষ্ঠায় যেটা রয়েছে চার পাঁচ সরি চার ছয় সাত আট নয় এগুলোর মধ্যে চারটা রয়েছে পঁচানব্বই পৃষ্ঠায় বাদ বাকি ছয় সাত আট নয় এটা রয়েছে সাতানব্বই পৃষ্ঠায় এইগুলো প্রয়োগ করবে তো এই হলো সেকেন্ড ইউনিট টেস্টের যে মূল পাঠ এবার আমি চলে যাব তারপরে সরাসরি ফার্স্ট ইউনিট টেস্টের যে মূল পাঠগুলো যেগুলো তোমাদের মূল ইম্পর্টেন্ট দেখো কোষে দেখি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ানের টু থ্রি ফাইভ এইট সিক্স এর মধ্যে এইট সিক্স মোস্ট ইম্পর্টেন্ট দুই দাগের অঙ্কটা পাঁচ পৃষ্ঠায় পাবে এবং তিন চার আট ছয়ের অঙ্কটা ছয় নম্বর পৃষ্ঠায় পাবে কোষে দেখি এক পয়েন্ট দুইয়ের দেখো তোমাদের যেটা রয়েছে সাত নয় দশ এগারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো এই প্রত্যেকটা অঙ্ক রয়েছে তার মধ্যে দেখো এগারো পৃষ্ঠায় দুই তিন চারের যে অঙ্কটা রয়েছে উদাহরণের মতো করে এটা প্র্যাকটিস করবে পেজ বারো পৃষ্ঠায় সাথে তিন চার পাঁচ প্র্যাকটিস করবে পেজ বারো পৃষ্ঠায় নয়ের এক দুই তিন চার প্র্যাকটিস করবে পেজ তেরো পৃষ্ঠায় দশের এক দুই তিন প্র্যাকটিস করবে পেজ তেরো পৃষ্ঠায় এগারোর চার ছয় নয় এগারো এবং তেরো প্র্যাকটিস করবে পেজ বারো পৃষ্ঠায় অল কোশ্চেন করবে কারণ এখান থেকে যে কোনো একটা অঙ্ক আসতে পারে তারপরে দেখো চোদ্দোর এ বি করবে পেজ তেরো পৃষ্ঠায় পনেরোর এক দুই চার করবে তেরো পৃষ্ঠায় ষোলোর পেজ তেরো চার পাঁচ ছয় করবে তার মধ্যে পাঁচ মোস্ট ইম্পর
তারপরে দেখো কোষে দেখি ফোর পয়েন্ট ওয়ানের তোমাদের দুই তিন চার এই অঙ্কগুলো রয়েছে তো দুইয়ের মধ্যে সবগুলো অঙ্ক পঁয়তাল্লিশ পৃষ্ঠায় রয়েছে দুইয়ের দুই দাগ তিন দাগ চার দাগ পাঁচ দাগ তিনের এক দাগ দুই দাগ এবং চারের এক দাগ এবং দুই দাগ অবশ্যই করবে কোষে দেখি ফোর পয়েন্ট ওয়ান পেয়ে যাবে পঁয়তাল্লিশ পেজে কোষে দেখি ফোর পয়েন্ট টু এর এক দুই তিন চারের বিসি পাঁচের এডি ছয় এবং সাত টোটাল অঙ্কগুলো পেয়ে যাবে উনপঞ্চাশ পৃষ্ঠা এবং উদাহরণ তোমরা দুই তিন চারটা ভালো করে করবে যেটা পেয়ে যাবে সাতচল্লিশ পৃষ্ঠায় দেখো ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান থেকে কিছু আছে না কিন্তু শর্ট কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে শর্ট কোয়েশ্চেনগুলো তোমরা প্র্যাকটিস করবে কোষে দেখো ফাইভ পয়েন্ট টুতে দেখো দুইয়ের বি সি ডি ই এফ জি এইস আই জে রয়েছে তার মধ্যে তার মধ্যে বি সি ডি ই জি এইস আই জে এই অঙ্কগুলো করবে যেটা উনষাট পেজে পেয়ে যাবে পেজ নম্বর সাতান্ন পেজে দেখো এবং আটান্ন পেজে দুটো পার্ট রয়েছে চার দাগ এবং ছয় দাগের অঙ্কটা সাতান্ন পেজে সাত এবং আট দাগের অঙ্কটা আটান্ন পেজে তোমরা পেয়ে যাবে যেটা কিন্তু প্র্যাকটিস করবে কোষে দেখি ফাইভ পয়েন্ট থ্রিতে দেখো দুইয়ের দুই এবং তিন রয়েছে যেটা তেষট্টি পেজে রয়েছে তিন চার পাঁচ এবং তারপরে ছয়ের এক ছয় সাত আট নয় এগারো বারো এবং চোদ্দো পেজ নম্বর চৌষট্টি পেজে রয়েছে এই অঙ্কগুলো প্র্যাকটিস করবে কারণ এখান থেকেও কিন্তু প্রশ্ন আসতে পারে উদাহরণ পেজ হচ্ছে সিক্সটি টু যেটা বললাম পেজ সিক্সটি টু গেলে তোমরা পনেরো দুই দাগ বলে একটা উদাহরণ পাবে সেই পনেরো দুই দাগ বাষট্টি পেজে পনেরো দুই দাগটাও কিন্তু তোমাদের করতে হবে এবার চলে যাব লাস্ট যে পার্টটা রয়েছে দেখো কোষে দেখি সিক্সের যে পার্টটা রয়েছে সেটাতে দেখো দুই চার ছয় আট নয় দশ বারো এর মধ্যে দুই এবং চার দাগ পেয়ে যাবে সত্তর দাগে ছয় আট নয় দশ বারো পেয়ে যাবে একাত্তর দাগ এটা জ্যামিতির একটা অংশ শর্ট টাইপের কোয়েশ্চেনগুলোও কিন্তু আসতে পারে টোটাল পার্টটা তোমরা সত্তর একাত্তরে পেয়ে যাবে কোষে দেখি সেভেন পয়েন্ট ওয়ানের দুইয়ের এ আর বি দাগ করবে যেটা সাতাত্তর পেজে রয়েছে এবং চার ছয় সাত ও সাতাত্তর পেজে রয়েছে এগুলো প্র্যাকটিস করবে কোষে দেখি এইট পয়েন্ট ওয়ানের তিন পাঁচ ছয় সাত উননব্বই পেজে এবং নয় পয়েন্ট দশ হচ্ছে নব্বই পেজে জ্যামিতি তো এগুলো কিন্তু শর্ট টাইপে আসতে পারে বড়টাও আসতে পারে তো এই যে পার্টটা দিলাম এটা কিন্তু ফার্স্ট ইউনিট টেস্টের পার্ট তো তোমাদের সামনে আমি ফার্স্ট ইউনিট সেকেন্ড ইউনিট এবং থার্ড ইউনিট টেস্টের সমস্ত পার্টটা আমি তুলে ধরলাম এই সমস্ত পার্ট যদি তোমরা কমপ্লিট করো তাহলেই কিন্তু তোমরা সাকসেস হবে এবার আমি বলবো যে সব থেকে বেশি প্রশ্ন কোন পার্ট থেকে আসে সেটা হলো ফাইনাল ইউনিট টেস্ট যেটা তোমাদের রয়েছে সেই ফাইনাল ইউনিট টেস্ট থেকে কিন্তু তোমাদের মূল যে পার্টটা আছে সেই মূল পার্টটা কিন্তু ফাইনাল ইউনিট টেস্ট থেকে তোমাদের আসে যেখানে প্রায় সত্তরের মধ্যে ফিফটি মার্কস প্রায় ফাইনাল পার্টের দিয়ে আসা অর্থাৎ ফাইনাল পার্টটা কিন্তু তোমরা খুব খুব ভালো করে করো তাহলে অবশ্যই তোমরা সাকসেস হবে তো আশা করি আলোচনাটি ভালো লেগেছে তোমরা এগুলো নোটস করো এবং ধীরে ধীরে সম্পূর্ণভাবে কমপ্লিট করে ফেলো তাহলে আশা করছি যে সমস্ত কিছুই তোমরা খুব ভালোভাবে করতে পারবে তো আজকের মধ্যে এখানেই শেষ করলাম ধন্যবাদ যারা চ্যানেলে নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রেখো